chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella Và trong video ngày hôm nay thì cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học thứ ba trong Theme 2 School Theme 2 School Lesson 3 A. Listen, point and say 1. Letter Chữ cái Letter 2. Ruler Cây thước hoặc là thước kể Ruler 3. Picture Bức tranh hoặc là bức ảnh Picture 4. Fan Cây quạt Fan 5. Pencil case Hộp bút Pencil case B. 1. Listen and read My joins Tom and Alfie Mai tham gia cùng với Tom và Alfie. Ở đây chúng ta thấy có một từ mới đó chính là join. Khi nào có ai đó hoặc là một vài người nào đó họ đang làm việc với nhau và chúng ta đến và chúng ta làm chung với họ thì cái việc chúng ta đến và làm chung với họ thì được gọi là join. Join. Giống như là ở đây Tom và Alfie đang nói chuyện với nhau thì lát nữa Mai sẽ gặp hai người này và cùng với hai người này nói chuyện thì cái hành động đó được gọi là join. Tham gia vào hoặc là gia nhập vào. Được không nào? Ở đây cô Bella muốn các con là các con khi mà học một từ mới thì các con luôn hiểu cái nghĩa của nó thay vì chúng ta cố gắng dịch nó sang tiếng Việt để hiểu. Được không nào? Đó là lý do cô giải thích rất là cặn kẽ và rõ cho các con join có nghĩa là cái gì thay vì cô Bella nói là join là tham gia hoặc là gia nhập. ha Chúng ta cần phải hiểu nghĩa đằng sau của cái từ đó thì khi sau này chúng ta sẽ có phản xạ với tiếng Anh tốt hơn. Được không nào? Tom, is it a board? Tom, nó là cái bảng hả? No, it isn't, Alfie. Không, không phải đâu, Alfie. So what is it? Vậy nó là cái gì? It's a picture. Nó là một bức tranh. Is it a pencil case, Tom? Nó có phải là hộp bút không, Tom? Yes, it is. Alfie, well done. Ừ, đúng rồi, Alfie. Giỏi lắm. Ở đây chúng ta có một từ mới là well done. Khi mà chúng ta thấy ai đó, họ làm tốt, họ làm giỏi, hoặc họ làm đúng cái việc gì đó và chúng ta muốn khen họ, thì chúng ta sẽ dùng từ well done. Well done. Ha. Thank you, Tom. Cảm ơn, Tom. You're welcome. Không có chi nè. Mai, Mai, is it an eraser? Mai, Mai, đây có phải là cục tẩy không? No, it isn't. Không, không phải đâu. What is it? Nó là cái gì? It's a ruler. Nó là một cây thước. Alfie, get in the cupboard! Alfie, trốn vào tủ đi. Now listen again. Mai joins Tom and Alfie. Mai tham gia cùng với Tom và Alfie. Tom, is it a board? Tom, nó là cái bảng hả? No, it isn't, Alfie. Không, không phải đâu, Alfie. So what is it? Vậy nó là cái gì? It's a picture. Nó là một bức tranh. Is it a pencil case, Tom? Nó có phải là hộp bút không, Tom? Yes, it is. Alfie, well done. Ừ, đúng rồi, Alfie. Giỏi lắm. Thank you, Tom. Cảm ơn, Tom. You're welcome. Không có chi nè. Mai, Mai, is it an eraser? Mai, Mai, đây có phải là cục tẩy không? No, it isn't. Không, không phải đâu. What is it? Nó là cái gì? It's a ruler. Nó là một cây thước. Alfie! Get in the cupboard! Alfie, trốn vào tủ đi! B. 2. Listen and circle. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Tom, is it a board? No, it isn't, Alfie. So what is it? It's a picture. Can you see the circle? This is an example. Các con có thấy cái vòng tròn ở đây không nè? Đây là một cái ví dụ. Ở đây chúng ta thấy ở ở bức hình số 1 có ở bên trái là a board và bên phải là a picture. Và vừa rồi trong cuộc hội thoại chúng ta nghe Alfie và bạn Tom nói chuyện á thì bạn Alfie có hỏi là is it a board? Thì bạn Tom mới trả lời là no it isn't và bạn Tom trả lời nó là cái gì nè? Is a picture, đúng không? Do đó chúng ta sẽ khoanh tròn vào picture. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các cuộc hội thoại tiếp theo number 2 and number 3 và khoan tròn vào cái đáp án đúng mà chúng ta nghe được các con nhé. Now listen and circle. 2. Is it a pencil case, Tom? 
Yes, it is. Alfie, well done. Thank you, Tom. You're welcome. Three. My, my, is it an eraser? No, it isn't. What is it? It's a ruler. Alfie, get in the cupboard. B, three, practice the structure. Các cấu trúc mà chúng ta học trong bài hôm nay à, tạm tính là có bốn cấu trúc đúng không nào? Cấu trúc đầu tiên đó chính là is it a ruler? Khi mà chúng ta muốn hỏi cái vật nào đó có phải là cái vật mà chúng ta nghĩ hay không thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là is it a cộng với cái từ mà chúng ta đang nghĩ đến. Ví dụ ở đây chúng ta muốn hỏi là đây có phải là cái thước không thì chúng ta sẽ hỏi là is it a ruler? Is it a ruler? Còn nếu như mà chúng ta muốn hỏi đây có phải là cái bảng không thì chúng ta sẽ thay từ ruler thành cái từ board đúng không nào? Thì chúng ta sẽ hỏi là is it a board? Ha. Và nếu như câu trả lời là không à, thì chúng ta sẽ trả lời là no, it isn't. No, it isn't. Ha, isn't ở đây là viết tắt của từ is not. Is not. Được không nào? Còn nếu như câu trả lời của chúng ta là Ừ đúng rồi đó Thì chúng ta sẽ trả lời là Yes, it is It is ha Rồi chúng ta sang cấu trúc thứ ba Khi mà chúng ta muốn hỏi cái này là cái gì Thì chúng ta sẽ hỏi là What is it? What is it? Đọc nhanh là What is it? What is it? What is it? What is it? Cái này là cái gì? ha Rồi khi mà ai đó hỏi chúng ta là what is it thì chúng ta sẽ trả lời là is a is a và tên của cái vật đó ví dụ ở đây cái vật đó là pencil case thì chúng ta sẽ trả lời là is a pencil case còn nếu như nó là một cái bút thì chúng ta sẽ trả lời là is a pen được không nào is là viết tắt của it is được không nào is it a ruler No, it isn't. What is it? It's a pencil case. C. Listen. Sing along. Is it a letter? Is it a letter? No, it isn't. No, it isn't. What is it? What is it? It's a ruler. It's a ruler. Is it a picture? Is it a picture? No, it isn't. No, it isn't. What is it? What is it? It's a fan. It's a fan. Is it a pencil case? Is it a pencil case? No, it isn't. No, it isn't. What is it? What is it? It's a letter. It's a letter. Pronunciation tip. In natural English, is it a sounds like is it a? Ở trong văn nói tiếng Anh hàng ngày của người bản xứ thì is it a được đọc nói với nhau thành is it a? E, z, da. Cái từ da nó đọc nhẹ giống như trang như hôm trước của bà Lai hướng dẫn các con đọc cái từ letter, letter được không nào? Thì ở đây nó sẽ là is it a? E, z, da. Các con đọc theo nhé. E, z, da. E, z, da. E, z, da. Ha, không phải là is it a mà đọc là Is it a? Các con đọc chậm chậm rồi lần dần các con sẽ đọc nhanh được ha. Is it a? Is it a? Được không nào? Bây giờ chúng ta chỉ tập trung lắng nghe thôi nha. Listen. Is it a letter? Is it a letter? Is it a letter? Now listen again and say. Bây giờ các con hãy lắng nghe lại một lần nữa và nói theo các con nhé. Is it a letter? Is it a letter? Is it a letter? 
Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3 rồi. Cô Bella cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong suốt bài học ngày hôm nay. Cô Bella chúc các con luôn khỏe mạnh, học giỏi và nghe lời ba mẹ nhé. Tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo. Bye bye!